，送你一辆二手 F1 方程式赛车，你要开吗？哎，我劝你认真考虑一下啊，因为光是启动它呢，你就需要一屋子的人和一屋子的设备了，他们很贵啊。跟普通汽车拧一下钥匙就能走完全不同，要让 F1 动起来，你至少需要以下五个步骤：一步不能少，也一步不能错。第一步，使用外部循环泵将热的冷却液持续注入到发动机里面，将它的温度提升到八十摄氏度左右，以防止运动部件的磨损。第二步啊，也可以说是跟第一步同时进行的，将发动机的机油加热到相同的温度，不能低也不能高，低了起不到足够的润滑效果，高了容易产生热点，分解润滑油，并导致发动机产生故障。第三步啊，润滑发动机，将一根连杆从 F1 的屁股上穿进去，连接起外部启动电机和 F1 引擎的齿轮箱，带着曲轴转动起来，使机油流遍全身，充分润滑每一个表面。第四步。终于可以按下驾驶舱内的点火开关了 ，F1 的发动机现在独立运行了起来。哎，不过先别急着跳进去啊，因为工程师还有一大堆的工作要做啊，确认各项参数是否正常，测试提速和升温是否符合预期，确保机油完全排入到油箱里面等等，这些都过了才有第五步，你可以坐进去，再亲自检查一番后。出发哦，对了，千万别忘了拔掉各种管线和电缆哦，否则工程师人手一台的笔记本，你还是要赔的。为什么同样是刹车 ，F1 从时速三百到彻底停下来只需要四秒钟不到，而普通的汽车，对了，好像普通的汽车开不了三百，普通汽车从时速一百减到零，差不多就要四秒了。而如果你不幸骑上了一辆刹车不太好的自行车，不得不靠双腿踩地来辅助它停下的话，就只能祝你好运了。事实上，我以前经常这样撞到女生。我是火箭叔，今天我们来聊一聊 F1 的刹车系统究竟如何与众不同呢？一九五一年，盘式刹车第一次出现在 F1 赛场上。一九五五年，雪铁龙第一个把它搬到了自己的量产车上面。从此以后，盘式刹车就成了我们一个无比熟悉的东西。直到现在，普通汽车上面的盘式刹车和 F1 上面的盘式刹车本质上都没有啥区别。毕竟大家都是使用同一个连小朋友都懂得的原理在工作嘛，摩擦力，卡钳夹紧，车辆减速，卡钳放松，车速恢复。所谓张弛有度，这里体现的淋漓尽致啊。不同之处在于细节，我们一个个来说。先说卡钳上面的区别，除了更大以外，你要是仔细观察的话，会发现位置也不太一样。普通汽车上卡钳的位置一般都是在刹车盘的左右两侧，大概是三点钟和九点钟的位置，而 F1 的卡钳却更往下，位于五点或者七点钟的位置。为什么要这样调整呢？因为这样能让重心变得更低，重心更低，车开起来自然更稳。你骑个时速二十公里的自行车都知道要压低身子 ，F1 的工程师就更是深谙此道了。那你可能会问，为什么不干脆把它放得更低，也就是六点钟的位置啊？根据我多年对直立哺乳动物进食习惯的研究，六点钟吃过饭之后重心肯定更低啊。好问题啊！将卡钳的一头翘起来呢，是为了让打嗝更方便一些。因为在刹车板和卡钳之间传递力量的是液压，用液体来传递压力有一个无与伦比的好处，那就是由于液体是无法被压缩的，所以当车手踩下刹车踏板后，踏板上的力量会非常迅速又精确的传递给卡钳，从而做到人车合一。但就像你吃饭的时候难免会吞下空气一样，刹车不停的踩踩松松也容易让空气钻了空子，钻到液压系统里面去了。空气可跟液体不一样，它比较有弹性，可以轻。的压缩，这就让刹车反馈变慢，人车不再合一了。F1 为了解决这个问题啊，就时不时的需要把这些混进液压系统里面的空气给挤出去。怎么挤呢？在液体里面的空气肯定会往上跑嘛，所以 F1 的卡钳就必须要装成一头低一头高的样子，并且在高的那头有一个专门的放气嘴。事实上，每一轮比赛之间的打嗝是 F1 必须要做的事情。说完了卡钳的不同，我们接着说 F1 的刹车盘跟普通汽车的刹车盘有什么区别呢？让我们再。回顾一下另一个连小朋友都知道的知识啊，能量守恒。本质上，你一刹车，汽车就能够停下来，是源于能量之间的转化。汽车的动能转化成了刹车的热能。F1 动能那么大，刹车时间又那么短，就要求它的刹车盘必定是由一种特殊的耐高温材料制成的。是的，跟普通的金属刹车盘不同 ，F1 的刹车盘是由两种不同类型的碳复合在一起组成的，所以就被非常直接的称为碳碳复合材料。翻译过来就是说啊，你们找个材料倒是挺棒，怎么起个名字？
这就怎么不走心呢？总之，探探复合刹车盘可以轻松的顶住 F1 猛踩刹车时产生的超过 1,000 度的高温，而且强度极高，重量极轻，热了不易膨胀，冷了不易收缩，看起来低调，用起来高效。当然，不要以为既然它都那么耐高温了，降温就不那么重要了。你可以把它想象成海绵，热量就是它能够吸收的水分。如果始终处在吸饱水的状态，还怎么能够吸收更多的水呢？刹车盘吸收的热量也是如此。如果不把这些热量及时的散掉，又怎么能再吸收动能转变过来的热能呢？要是再吃不下更多的热了，动能也无处可去，速度不也就降不下来了吗？所以，首先我们能够看到探探刹车盘上布满了能够通风，并且还能够增加表面散热面积的孔。另外，在车轮内侧还有专门为刹车盘送风的导管，为它带来更加强劲的冷却效果。好，最后再说一个跟我们普通汽车上完全不同的黑科技，那就是当你踩下 F1 的刹车踏板之后呢，前后轮的刹车力量并不会完全均匀的分布，而是可以任意调节的。静止情况下 ，F1 的车重分布大概是前后4十五比五十，即百分的车重是压在后轮上的。但是在急刹车的情况下，重量会向前轮转移，变成5十五比四十就是掉个个了。所以为了最有效的刹车，前轮分配到的刹车力量应该是 55% 而后轮则是 45%。这本来就不是一个平均分布了嘛，但 F1 还能够允许车手直接在方向盘上对前后车轮的刹车比例做出更自由的调整，以便找到最适合你自己和赛道的组合。真想把它移植到我自己的车上，这样就在漂移和稳重之间能够自由切换了，免得老是伸腿容易把鞋给磨坏啊！我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。F1 赛车上有一个很容易让人忽视掉的特征，就是这些装在驾驶舱前面的锯齿状挡风玻璃了。呃，姑且称它们为挡风玻璃吧。当然，并不是所有的 F1 赛车呢都是有的。哎、呃，但至少我在几乎所有的梅赛德斯 AMG 车队的赛车上都看到了它们。所以，它们究竟是干什么呢？它们真的能挡风吗？答案是，还真的可以啊。其实它们的工作原理呢，跟我们经常都能够在飞机发动机和机翼上看到的涡流发生器是一样的，为的就是制造出涡流了。在机翼表面，涡流可以让气流更加服帖的流过机翼，增加飞机的操控性。而在这里，众多锯齿产生的更小、更整齐的涡流，则有助于相互打架、相互抵消，这样他们就不容易把赛车手的头盔吹来四处乱撞了。如果这里没有挡风，或者是一个带有平直边缘的挡风的话，不仅会产生出更大的涡流，而且还会在其横向的滚转轴的作用下呢，将空气向下拉入驾驶舱，如此它就不能很好的在尾翼部分提供下压力了。而当用锯齿来切碎这些涡流时，情况则恰恰。相反，纵向的滚动轴让两侧汇拢的涡流正好碰到一起，抵消了。即使是那些没有抵消的，至少也能够在移动到尾翼后提供出下压力嘛。所以你看啊，如此不起眼的一个设计，竟然能够扭转乾坤，还是不是很厉害呢？零点八秒时速破百，什么怪物？就是它了，顶级燃料赛车。今天咱们边拼边聊。对了，我刚才说的破百的百是一百英里哦，所以换成公里的话就是零点八秒时速一百六。你看，难怪起步的瞬间呢，它就会把自己的后轮压成麻花了。哎，这个麻花可不便宜啊！一条大约要花九百美元，而且顶多乘上几公里之后呢，就会把自己全部变成路面的一部分了。哎，当然，这其实就是它的策略了。顶级燃料赛车所用的轮胎，比起最软的 F1 轮胎呢，都还要软得多。而且啊，它里面充的气也很少啊，只有大约零点五磅，也就是标准大气压的一半而已。作为对比啊。普通汽车的轮胎胎压在2 4四到两点五左右，呃，看起来乐高还需要再做的更好一些才行啊。这个轮胎很硬啊，是没有还原实车上真正的胎压的。哎，为什么它要这么软呢？最显而易见的原因就是啊，尽可能的增加它的接地面积，以便能够在它弹射出去的时候不打滑嘛。哎，说它是弹射呢，没有任何的夸张啊，因为它起步瞬间所带来的加速度，甚至是超过了火箭发射可以达到五个 G 以上的过载。但你想啊，这么大的过载，就靠这两个后轮，哪怕它们压得再低，做得再宽，也很难抓住地面，把高达一万一千匹马力的发动机输出，有效的传递到车身的运动上面啊，所以就要拧麻花了嘛。
。这实际上呢是一个相当聪明的工程设计。在顶级燃料赛车启动的一瞬间啊，由于是硬连接，轮毂会马上先转起来，但是轮胎却会因为太软而滞后大约半圈，于是就带来了第一个好处：吸收发动机的巨大震动。接着啊，在八个气缸、八个排气管集体向上喷气的强大下压力下呢，后轮被进一步压低了，哎，大约二十厘米。你看这个是不是就变相的减小了后轮的直径了呢？哎，等于是从整体上改变了这辆车的传动比了，有点挂低档起步的意思了，可以更加的顺滑高效，这是第二个好处。而更加神奇的事情还在后面啊，当顺利启动，后轮也越转越快的时候呢，巨大的离心力又会将它的直径拉大，使原本矮胖的后轮立马就挺成了一个瘦高个，不仅减小了接地面积，降低了阻力，还因此又切换了一把传动比，等于是挂上了。高档可以更快的冲击了。哎，暂停一下，一个新的知识点也就冒出来了。顶级燃料赛车里面是没有变速箱的，动力从发动机输出之后呢，就这么干脆直接的怼到轮子上面了。所以你说它不用轮子来换挡，还能用什么呢？好了，呃，就这样呢。等到了三百零五米的赛道尽头时呢，通常都可以跑出五百公里以上的时速，绝对堪称陆地王者了。但是呢，我就想不明白了。虽然另外一个王者猎豹也只能把最高速度维持到很短的时间，但至少也能把猎物追出好几公里啊！哎，怎么这个如此之猛的顶级赛车就只能跑区区三百米呢？原因其实很简单啊，我们知道，其实发动机的每一次活塞运动都是由一次小型爆炸换来的。如果说普通发动机里面的爆炸是扔颗手雷的话，那么顶级燃料赛车发动机里面的爆炸就扔进去的是核弹啊！再坚固的外壳，请问又能扛住多久呢？哎，能有个四秒钟已经非常了得了，再久就是这个样子的。顶级燃料赛车的发动机是基于克莱斯勒的一款八缸引擎改造而来的。为了足够的坚固啊，直接是由一整块铝洗切成型的。是的，硬生生的在上面转出了八个排量达到了八升的大气缸出来。所以他们喝起油来的速度呢，跟一架波音七四七起飞的时候是差不多的。在一次仅仅跑三百米四秒不到的比赛里面，可能会烧掉四十五升到八十六升的油。哎，说到油，你们猜？这台发动机烧的是汽油、柴油，又或者是航空煤油呢？嗨，都不对啊！它烧的主要是硝基甲烷，这是一种自带氧气的燃料。你看它的化学式，里面是有 O 的，对不对？哎，就是氧嘛。所以相对汽油而言，燃烧它所需要的进气量就会少很多。具体到数字上的话，每燃烧一公斤汽油需要消耗 14.7 公斤的空气。而每燃烧一公斤硝基甲烷，则只需要 1.7 公斤的空气，只是汽油耗气量的 11.5%。哎，那么反过来，我们就可以这样来理解啊，要是给它一份空气的话，它能够燃烧的量就是汽油的 7.6 倍了。尽管硝基甲烷的能量密度不如汽油，前者是 11.2 兆焦每千克，后者是44兆焦每千克。但是我们做一个简单的数学乘除计算之后呢，也能得出用硝基甲烷的发动机要比用汽油的发动机功率高了 2.4 倍。再加上看到发动机顶上的这个了吗？哎，它是一台披着凯夫拉，就是用来做防弹衣的那个材料的。增压器负责将空气以每分钟 8.5 万升的速度呢压进气缸当中，气压高达 4.5 巴左右，可以直接把我的这个表给干爆了，妥妥的一个压力炸弹啊！难怪一定要裹上凯夫拉了，这样即使它真的炸了，也不至于造成太大的伤害嘛。哦，对了啊，还有一点很猛啊，人见人爱的奔驰大 G 呢，能够提供高达四百二十一马力的动力输出，但是。就算在这台增压器面前呢，已经败成渣渣了。因为光是驱动它啊，一台增压器就需要750匹马力才行啊，简直难以想象。好了，这台积木赛车呢，我已经拼好了，哎，好看是挺好看，就是它跑不动啊，哎，怎么办、啊？那就做一台会跑的呗。嗯、我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。还在争论到底是先有鸡还是先有蛋吗？其实啊，正确答案已经有了，那就是先有蛋。哎，至少在太空中是如此的，怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，下面我就来解释给你听。一九八九年啊，肯德基出资赞助了一个太空实验，名字叫做 Chicks in Space， 太空中的小鸡。目的就是要看看未来他们能不能把业务拓展到宇宙当中去，改善马特·达蒙只能在火星上吃土豆的窘境。
。虽然炸薯条也是他们的业务重点之一，但是比起更加鲜美可口的炸鸡块，还是逊色了一点啊。因为众所周知啊，凡是地球上的生命呢，都是离不开重力影响的。拿发育当中的小鸡胚胎举例，鸡作为营养物质的蛋黄，总是会被重力拉到下边去。为了防止它始终粘在一个地方，母鸡就进化出了不停翻动鸡蛋的本能。然而到了太空当中啊，微重力的环境呢，很自然就使得蛋黄漂浮在中间了。哎，既不用翻，而且翻了也没用了。这会对小鸡的孵化产生出什么样的影响吗？是会有弊的影响呢，还是会有利的影响呢？考虑到我们相当单调的太空食谱，这的确是一个很值得验证的想法啊。虽然任务徽章上面画了一个大大的肯德基 logo， 但这个想法本身呢，却并不是肯德基提出来的。提出它的是当时一个正在读初二的学生约翰·维林格。据说维林格有一次去参观了芝加哥科学与工业博物馆，被那里的一个关于鸡的胚胎是如何发育的展览深深吸引，回家后就立马开始动手实操了。通过这么亲自孵化小鸡啊，维林格了解到重力会把蛋黄拖到蛋壳的底部，必须要定期翻转鸡蛋才行。所以如果不出什么意外的话，别人家的孩子维林格呢，大概率会发明一个什么自动翻蛋的装置出来。哎，但是巧了，恰恰在这个时候呢，他的老师告诉他 ，NASA 正。正在组织一个与太空相关的比赛项目，哎，你愿意参加吗？这一下子呢，就启发了维林格。他想啊，哎，我们干嘛不试试在太空中孵化小鸡呢？如果没有重力来拖动蛋黄，是不是也会让胚胎造料的方式更加简单呢？于是啊，维林格马上就完善了他的想法，提交了上去。连续三年呢，都拿到了地区冠军，并最终在一九八三年的时候呢，获得了国家级的冠军。NASA 自然已经注意到了他了。当一九八五年最终决定要把这个项目放在自己次年将要发射的挑战者号航天飞机上时呢，他们为已经在普渡大学上了大一的维林格找来了一位资深的工程师，好协助他一起啊把实验装置给做出来。你们来猜猜啊，这位工程师来自哪儿呢？对了，就是肯德基，哎，这也不奇怪嘛。维林格想要做的是在太空中孵化小鸡，而在地球上孵化小鸡最厉害的，当属肯德基了。于是马克·道瑟这位为肯德基工作的优秀工程师呢，就和维林格走到了一起，两人亦师亦友的合作，甚至远超这个项目本身。哎，当然那是后话，我们暂时就先忽略了。说回来啊。大方的肯德基不光送来了人，在看到有望开出世界上第一家太空餐厅的希望后呢，他还送来了五万美元的钞票作为该项目的赞助资金。哎，纳萨已经笑得合不拢嘴了，既送人又送钱，这肯德基的合作可以长线做下去哦。维林格和道瑟的效率确实也十分优秀啊，他们很快便制造出了一个太空孵化舱，计划将十二枚在发射前刚刚受精的鸡蛋呢放入其中。八枚将完全处于轨道上的失重和辐射环境当中，另外四枚则额外加上铅板保护，以尽可能的减少太空辐射的影响。同时，在地面上呢，还有另外十二枚鸡蛋作为对照组，由维林格亲自孵化。它会像只母鸡那样，每天翻动鸡蛋五次，希望在二十一天之后呢，看到一些不一样的东西。一九八六年的一月二十八日上午。大二学生维林格呢，在又一次跟负责本次太空实验的宇航员克里斯塔·麦考利夫交代完细节之后呢，最后一个从挑战者号航天飞机上爬了下来，满怀希望的等待着载着未来小鸡们的航天飞机升空。可是啊，仅仅七十三秒之后呢，随着一声爆炸，所有人的希望都落空了。这就是著名的挑战者号灾难，七名宇航员殒命天际。当然，维林格的鸡蛋也随之蒸发了。灾难之后啊，维林格返回普渡大学继续学习，道瑟也返回到肯德基去继续开发新产品了。所以，太空小鸡的故事就这么结束了吗？没有啊 ，NASA、肯德基、维林格和道瑟都没有死心，他们很快又组在了一起，为三年后的发现者号航天飞机设计一个升级版的全新实验。这次将有三十二枚鸡蛋上到太空，十六枚呢是在发射前的两天受精的，另外十六枚呢是在发射前的九天受精的。也就是说，其中的一半小鸡胚胎在上太空前，在地球上发育的时间是远大于另一半的。试验者想要看看他们之间啊是否也有。区别，哎，这次的任务呢是成功的。一九八九年的三月十八日，发现号航天飞机在轨飞行五天，绕地球八十圈之后呢，带着宇航员和这三十二枚还在孵化中的鸡蛋，完整的回到了地面。其中一批啊，被立刻拿去进行组织学、形态学以及矿物元素的解剖分析；另一批则被精心照料，直到孵化。
。三月二十四日晚间，第一次经历了太空飞行的小鸡终于破壳而出了，兴奋的人们给它起名。肯德基。接着又有七只活蹦乱跳的小家伙钻了出来，只可惜呢，他们没有争取到取名的机会。有点意外的是啊，这八只幸运的小鸡呢，全部都是那批在发射前九天受精的胚胎，而它们跟地球上孵出来的小鸡在各个方面都没有任何区别，甚至这些太空小鸡长大后所生下来的太空鸡二代，也还是跟地球鸡一模一样。哎，所以看起来啊，小鸡胚胎的发育应该是有一个阈值的。在没有达到那个阈值时呢，微重力对它的影响大到了能够直接杀死它，而一旦越过了那个阈值，就几乎没有什么影响了。肯德基的太空生意是有希望的，哎，而那只叫做肯德基的太空小鸡呢，也被送到了路易斯维尔动物园里面，愉快地度过了一生。虽然待遇上比不过在巴黎拥有一尊雕像的太空第一猫弗利塞特，名气上也比不过太空第一狗莱卡和太空第一黑猩猩哈姆，但是呢，却经常会被你念叨的。不是吗？好了，这就是太空中肯德基的故事了，也是美国第一次在太空中养家禽的尝试了。那么，也算是人类的第一次尝试吗？很遗憾啊，太空家禽竞赛中呢，还有另外一名选手呢，苏联。而且人家看起来似乎比美国走的还要更远哦，怎么回事呢？我是火箭叔，关注下一期咱们就来聊一聊。1944年的11月23日，一架 B-17 飞行堡垒轰炸机呢，紧急迫降到了位于比利时的英国空军基地里面。但是救援人员足足等了20分钟，却也不见一个人从里面走出来。终于啊，基地指挥官约翰·克里斯普少校呢，失去了耐心。他上前一番折腾之后呢，打开舱门，只身就爬了进去。然而，展现在他眼前的却是空空荡荡，一个人都没有的机舱。驾驶舱里面没人，领航舱里面没人，无线电舱里面也没人，所有地方都没人。哎，他们就像是人间蒸发了一样。但这架重约二十五吨的重型轰炸机的的确确就在刚才成功的迫降到了这里。所以，这到底是怎么回事？我是百科全书火箭叔，今天我们就来讲一讲这个发生在二战当中相当蹊跷又绝对真实的幽灵轰炸机事件。接着开头的故事讲下去啊。克里斯普少校呢，刚一看到这种情况的时候，一定是非常蒙圈的，因为他在进来之前呢，他是很确信自己一定能救出几个活人的，而且啊，大概率还是活人更多。因为在发现这架 B 幺七快速冲向基地时，他留意到啊，四台引擎中有三台还在正常工作，机身上呢没有明显的损坏，起落架也已经放了下来。即使在重重的触地后，螺旋桨和一节机翼都已经被崩飞了出去，但机身仍然保持了完整，就连那三台原。原本工作正常的引擎也都还没有停下来的意思啊，所以大家肯定还待在里面等待救援吧。然而此时他的后背开始发凉了，为什么哪哪都没有人啊？难道这架飞机上打从一开始就根本没人吗？哎，不过他接下来发现的一系列证据呢，则直接否定了这个想法。我们来跟着他一起看看。首先，他找到了十二个摆放整齐、一看就知道是在为跳伞做准备的降落伞包了，他们都还保持着未被打开的状态。显然，如果有人跳伞的话，那他一定什么都没有背上。接着啊，他看到了一些吃掉一半的巧克力，拿起来一闻，嗯，还相当新鲜。然后他钻进了领航舱，仔细搜索之后呢，他又有了两个重要的发现，一个是已经揭掉了伪装的斯佩里头戴瞄准具，这是一台早于诺顿的瞄准具。后者在我之前的视频里面呢有过详细的解释，很有意思，我建议你一会儿一定要去看看。由于保密程度极高啊，所以这种瞄准具呢只会在执行轰炸任务的时候才会被放进飞机，而且肯定是要等到投弹之前才会将用于伪装，以防不幸坠机后瞄准具被敌方捡走的盖子给揭开的。所以一旦揭开，说明机组已经做好了要投弹的准备了。另一个就是啊，放在旁边领航员工作台上的代码本了。首先，他被人用笔在当天的日期和任务代码旁做了记号。其次呢，在空白页的最后一行，显然是有人在慌张中写下了一句 “bad flag”， 猛烈的高射炮击。所以啊，综合起来，这些证据就还原出了这样一个模糊的事实。哎，在这架 B 幺七上呢是有机组成员的，他们当时正在执行轰炸任务，但是却遭到了猛烈的高射炮击。在炮击之下，飞机应该是发生了某些致命的故障，导致机组成员才不得不选择弃机跳伞逃生。但这样的解释，就连克里斯普少校自己也无法说服自己相信啊，因为矛盾相当明显嘛。在迫降前，他所观察到的 B 1 7呢，并没有什么损坏，显然是不符合奇迹条件的。
。哎，另一个是，如果要奇迹，你们至少也应该要背上降落伞呀，怎么可能就这么直接跳出去呢？太不符合逻辑了嘛。所以这件事上报之后呢，引起了从上到下各个方面的关注，军方开始派出专门的调查小组前往比利时了解真相。幽灵堡垒这个称呼呢，开始出现在各个头版头条，人们更喜欢谈论它背后的神秘力量。哎，没办法嘛，它确实是太神秘了。就连调查一开始也还在为这样的神秘做贡献呢。他们发现啊，这架 B 幺七居然没有名字。哎，按照传统呢，每一架 B 幺七都应该是有属于自己的独特名字的，哎，或者叫做昵称，比如很有名的孟菲斯女郎、地狱厨房、皇家童话顺等等等等。然后呢，会在飞机头部给他们绘上一个大大的图案，而这架飞机啊，却什么都没有。调查人员只能找到一串生产序号，哎，奇怪吧？但好在啊，在这串代码的帮助下呢，调查人员终于找到了这架 B 幺七所属的部队了啊！第九十一轰炸机大队、第三百二十四轰炸机中队，由哈罗德·德波尔特中尉指挥。那么现在的问题是，德波尔特中尉还活着吗？嗨，他不仅活着，他还带领着全部八名下属好好的活着呢。在成功的跳伞之后呢，他们落在了布鲁塞尔郊外的一座公园里面。经过一位当地大爷的帮助，在一座废弃的校舍里面躲了几天之后呢，被英军给营救回去了。好啦，看样子调查人员所期待的真相似乎终于有了着落了。那么，我们就来看看德波尔特中尉的证词吧。当天上午啊，他们受命参加一次针对德国梅尔塞堡炼油厂的轰炸任务。哎，梅尔塞堡呢是德国的一个重要工业城市，被看成是当时德国仅存的获胜希望，所以被重兵把守，防空火炮多达四百余门，比首都柏林还要多出一倍。哎，堪称盟军飞行员的梦魇之地啊！而不同于英军啊，美军还尤其喜欢在白天发动轰炸。虽然良好的视野有助于自己的准确投弹，但同时也让敌人的炮火更容易找到空中的目标了。哎，估计是他们觉得自己的 B 幺七精打，所以不太怕吧。德波尔特中尉指挥的就是这样一架结实的 B 幺七了。他在几天前呢，才从第四百零一战斗中队调过来，所以这架 B 幺七没有属于自己的名字，也是显得不那么奇怪了啊。在跟着大部队飞行了一段时间之后呢，他们已经接近了目的地，并开始往八千五百米的投弹高度爬升了。但就在此刻，德波尔特却突然发现自己的飞机不那么给力了，其中一台引擎似乎出现了某种故障，让他不得不脱离编队，自行寻找解决方案。哎，你想啊，这个时候位于敌方阵地上空落单低飞，不明显就成了活靶子吗？于是高射炮火迅速袭来，其中一发直接就打进了弹药舱。但是说不清为什么这么命好啊，炮弹却并没有爆炸，只是将投弹机构给损坏了。德波尔特中尉擦了一把冷汗，又转回头看了看自己的处境。外面高射炮火继续在旁边不断的炸开，鬼知道下一枚会不会就直接冲进驾驶舱。里面啊，受损的投弹舱呢正冒出滚滚浓烟，很快就将飞机整个笼罩住了。机械故障也让炸弹无法释放了。还有起初原因不明停掉的那台引擎呢，已经彻底完蛋了，只剩下三台似乎还在继续卖力的工作。于是他当即做出了一个重要的决定，任务取消，返回基地，开始转身朝英国飞了回去。但是飞机的动力还在持续损失，又有一台引擎开始冒烟了，他们的高度呢也在不断下降。德波尔特中尉就下令将机舱内所有不必要的东西呢全部抛弃，希望能够挣扎着飞过海峡。不过让他失望了啊！第二台引擎很快便从冒烟变到起火，最后停机了。他们显然是不能再继续往前飞了，唯一剩下的选择只有弃机跳伞了。按照德波尔特的说法，他先是让机组成员一个个跳出，最后才在将飞机设定到自动驾驶模式后跳出去的。他当时绝对是想不到啊，只是为了让自己跳出去的自动驾驶模式呢，居然连飞机本身都给救了下来了。是的，这架 B 幺七在经过维修之后，竟然又上了战场。而德波尔特和他的八名战友呢，也继续战斗到了战争结束。哎，但故事就这么结束了吗？没有啊。因为围绕着他的谜团呢，还是没有得到合理的解释嘛。我们来总结一下，来自地面的克里斯普少校的说法和来自空中德波尔特中尉的说法是有很多相互冲突的地方的。第一个是空中的声称他们曾遭到了猛烈的高射炮击，但地面的却说他们看到的飞机呢完好无损，所有后来的损伤其实都来自于迫降时的冲击。所以遭受猛烈炮击到底有没有这回事呢？第二，到底坏了几台引擎？ 
。空中的声称坏了两台，地面的则称至少还有三台在正常工作，甚至连迫降停下来之后呢，那三台引擎都还没有跟着停下来呢。第三啊，空中的说他们背着降落伞跳了下去，所以获救了，而地面上看到的却是十二个完整没有打开的降落伞还在飞机上。第四，自动驾驶没错，但是自动降落这种事可从来没有发生过啊，想想也觉得不可思议啊。于是整件事就显得扑朔迷离起来了。难道真的是受到了某种神秘力量的操纵了吗？哎，官方可不太喜欢这种态度啊，他们更愿意用惊人的巧合和极端的运气来对这件事做出总结，并且成功的为以上四个矛盾的说法呢找到了合理的解释。哎，我们来听听啊。第一，比利时基地的人员由于缺乏对 B 1 7的了解，所以很有可能把一开始他的战损误认为是他在迫降后的摔损。第二，在机组契机之后，那台一开始莫名其妙停掉的引擎又莫名其妙的恢复了。第三，哎，既可以是这架 B17 多带了很多的备用降落伞包，也可能是克里斯普少校呢看到的只是空了的降落伞外包装嘛，他并没有打开查看里面啊。第四。B 1 7飞行堡垒是世界上第一架全金属的四发重型轰炸机，本身就以坚固而著称，经常都会发生在严重受损后还能安全降落的情况。所以这次无人降落虽然不可思议，但是发生在 B 1 7身上还是能够理解的呀。怎么样？你觉得这几个解释能抹去你心中的疑云吗？好吧，不管能不能啊，它都是二战当中发生过的最神秘的事件之一了。很高兴能够与你分享，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事呢讲给你听。在科幻电影《世界大战》中，外星机器人有一样十分恐怖的武器，只见一道微弱的光柱闪过，原本正在奔跑的人呢，瞬间就化为一滩飞散的衣服了。原著小说的作者赫伯特·乔治·威尔斯称这种武器为“热射线”。它会产生白色的火焰，吞噬任何接触到的生物。哎，对的，只是生物，所以对衣服是不起作用的。但恰恰也正是这点呢，让它看起来更显得恐怖至极啊。威尔斯之所以这样写呢，大概只是为了让他的小说更有看头。哎，但他应该是想不到，一百多年以后的今天，他所杜撰出来的热射线还真的来到了这个世界上。并且带来他的并不是小说中的火星人，而是自由世界的灯塔——美国。哎，电影中的画面呢，也差一点就在去年的白宫门前上演了。这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下这个从科幻走出来的武器。哎，其实把它称为武器啊，五角大楼是拒绝的，因为它既不致命，甚至也不会伤人，顶多算是电影里那个的五毛钱版本啊，只是在被照到之后呢，会产生难以忍受的灼烧感而已。一旦走开，马上就没事了。哎，但它的目的啊，其实就是让人走开的。据说，就算是地球上最强壮的人，也很难坚持在他的照射下站上五秒钟。所以，每次五角大楼在招募志愿者时，最头疼的就是怎么去拒绝那些热情高涨的人们了。看起来，大家都想要证明自己才是那个最强壮的人啊！只可惜呢，至今还没有人超过三秒钟。其中最执着的，当属六十分钟新闻的记者大卫·马丁了。他在二零零八年以身试热的时候呢，跟别人前场折纸不同啊，直接就要了一个十七次的大包夹，从而可以非常深度的感受到这款武器的独特魅力。不管是穿上厚厚的衣服，还是拿块木板当做盾牌，甚至顶上一个巨大的床垫，他都没能坚持多久。因为，正如他自己所说的啊，就像是被滚烫的开水浇到了身上一样。所以驱散效果真的是很明显啊！哎，这也恰恰符合它的官方名称——主动停止系统。它意味着只要被它一照，不管你当时正在干什么，都会马上停止并迅速跑开的。针对的最佳目标嘛，自然就是聚在一起闹事的抗议者嘛。美国军方已经证实，去年华盛顿警方在驱散聚集在白宫门前的抗议者时，曾经向他们请求过使用这套系统。哎，但他们很快就坚决的回复 ：No。为什么呢？是怕看到如世界大战电影一样惨烈的画面吗？哎，当然不是啊！我一开始呢，也只是说的略微夸张了那么一点点而已啊。他们说 no， 是因为他们很清楚这款武器争议太大了嘛。下面我们就先来看看它是如何工作的，然后再说说它为什么有争议。跟微波炉可以加热食物的原理一样啊，主动停止系统。算了，我们还是叫它热射线吧。也是通过向目标发射高功率的电磁波来激发皮肤中的水和脂肪分子，快速震荡，从而瞬间升温的。但是。
它运行在一个更高的频率和更低的波长上，所以对皮肤的穿透力呢很小。具体来说，它只会把能量送进身体里零点四毫米的地方，哎，但恰好也就到达了神经末梢的位置了。在带来最高不超过五十四摄氏度的温度后，既可以造成由内而外的强烈灼烧感，又不至于真的把皮肤给烧伤。由于直接定位于神经啊，所以这种感觉来得快，去得也快，只要一离开呢，马上就跟个没事人一样。就这点而言，还真的跟浇盆热水的效果是不一样的、啊。那个会让你痛苦的更加持久，并且啊，在招募了一万名志愿者进行测试后，军方发现，哎，这款武器安全的出奇啊！九千九百九十四个人在各个方面都没有异样，当时没有，后来也没有，表面上没有，细胞里也没有，仅仅只有剩下的六个人在照射后长出了豌豆大小的水泡而已，的确是有一点点被灼伤的反应的。但是事后呢，很快也就恢复了。如果硬要算的话，那么受伤率也只有百分之零点一而已。不过效率却高达百分之百。所有人在痛苦流露之后呢，都猛地转身跑开了。由于热射线不可见，要是你不知道这是在干什么的话，看到这个画面一定会认为这些人有病吧？哎，好了，再说说他为什么有争议啊？虽然美国对能量武器的研究可以追溯到几十年前，但这款热射线一开始就是在非致命武器计划下开发的。第一个版本由军方直接主导，在2002年拿出了演示样机，希望能够达到一种以较为不那么暴力的方式驱散人群和基地外围可疑目标的目的，主要提供给海外作战部队，以减少那些不必要的留学时间。但是啊，热射线呢却从来没有出现在任何一个战区，因为他们发现了几个潜在的问题。第一是在某些环境条件下，它可能变得不那么可靠，比如沙漠环境，比如降雨降雪等等，都有可能会耗散电磁波的能量，把原来的秒烫敌人变成了给敌人送去温暖了。想想冬天里面被小太阳烤的暖暖的情形啊。第二个是，尽管能够穿透衣物，但是如果对方裹得太多的话，也会降低其有效性的。第三啊，由于只能实施面打击，所以一旦目标混进人群，就要么只能放弃，要么只能宁可坐杀一千，也不愿放过一人了。怎么选嘛？所以慢慢的啊，它反而越来越多的被美国国内的警察部门拿来采用了。哎，这还不闹翻天了吗？军方是在一直鼓吹它有多么多么的安全，哎，而的确，九十五吉赫兹、三点二毫米波长的电磁波呢，它只能穿透零点四毫米的皮肤，在大多数情况下都是安全的。但是眼睑不算吗？婴儿的皮肤不算吗？而且早期测试里面，让志愿者摘掉隐形眼镜，拿掉身上所有金属物体的要求呢，进一步增加了人们的不安。再加上对于操作人员和系统本身的不放心。是啊，你在正常情况下是只能短暂的挠挠皮肤，但要是操作不当或者发生错误的时候呢，谁能保证这不会变成一台破坏性更大的武器呢？而且啊，我觉得它肯定是可以的。好了，这就是今天的热射线，你对此怎么看呢？我是火箭叔，关注我，把你的想法留言来告诉我吧。脑机接口能干什么？是能够像《阿凡达》里面那样，把自己的心智移植到另外一个生物体上，然后随心所欲的操纵它的身体和感知吗？还是能像黑镜里一样，通过它来方便的读取、监控，甚至是过滤大脑所接收到的信息？或者是像《记忆大失眠》一样，能够下载、保存、上传记忆，哪怕这个记忆原本并不属于你？这些都已经够科幻了吧？但 Elon Musk 的 Neuralink 告诉我们呢，请再大胆一点，与人工智能共生，成为超人，实现永生才是目标。当然，那是终极目标。那现阶段呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊聊 Elon Musk 的脑机接口 Neuralink 到底是个什么东西，它跟别人家的产品有啥区别？从嘴上承诺到实际落地之间，到底还有多远的距离？好，我们现在就开始了啊。简单来说 ，Neuralink 就是将电极和芯片以侵入式的方式植入到大脑当中，读写神经信号，实现脑机之间的闭环控制。这句话里面呢有几个关键词，分别是侵入式、读写和闭环控制。我想要特别来解释一下。先来说侵入式，这是一种采用开颅的方式，将采集信息的接口直接插入到大脑灰质里面的方式。它的优点是可以获取质量较高的神经信号，而缺点则是容易引发免疫反应和瘀伤组织的生长。从而导致信号质量衰退，甚至是消失。另外，肉眼可见的缺点还有开颅手术所要面临的风险以及意外。不想要开颅吗？那就用非侵入式，只要戴上一顶附着了大量信号采集器的帽子，就能够解决问题了。方式方便了啊，但由于颅骨对信号的衰减作用和对神
神经元发出的电磁波的分散与模糊效应，导致他所采集到的信号质量不高，分辨率不够，很难确定信号源的具体位置，有种眉毛胡子一把抓的感觉。所以科技狂人的 Elon Musk 怎么受得了低分辨率的 low tech 呢？所以啊，自然是要采用前一种侵入式的，而它是这么化解其中的缺点的。首先 ，Neuralink 采用的是一种极细极柔软的电极丝来插入大脑的，它们每一根的宽度只有四到六微米，大约是普通人头发的二十分之一，可以随着大脑的微小活动而活动，从而减少带给大脑的损伤。另外啊，在每根这样的细丝当中呢，又包含了三十二根电极，这些电极将自己用于接收信号的尾巴从上到下排。成一串伸出细丝，于是密度也就比传统电机提高了一个数量级，来到了三千零七十二个的水平，可以提取出质量更高、来源更多的神经信号。其次啊，把这么多这么细的电极丝在短时间之内安全准确的植入大脑 ，Elon Musk 靠的不是人手，而是机器。这是一种像是把显微镜和缝纫机结合在一起的神经外科手术机器人，能够以微米级的精度自动的将电极丝植入到大脑里面，并且在此过程当中呢，自动避开表面血管。瞄准特定的脑区，完成一次手术只需要一个小时左右的时间，而且几乎没有什么不适。说几乎呢，是因为目前的手术还是需要在头骨上钻开一个直径大约为八毫米的孔的，但不用担心这个孔影响了外观，因为孔的大小就正好等于植入芯片的大小。手术完成只需要把芯片往上面一盖就不见踪迹了。去年这个可以同时记录、放大并数字化三千零七十二个电极信号的芯片，还是用 USB C 口来传输数据和供电的。但在前段时间 ，Elon Musk 用三只小猪来做的演示里面呢，已经被换成了更方便的蓝牙连接和无线充电模式了。不仅能够更加自由的放飞自我，充一次电之后呢，也能够欢腾的跑上一整天。看起来啊，成熟度越来越高。但它现阶段能干些什么呢？从演示里面看，只能比较准确的预测小猪的动作而已。也就是说，读取的模式似乎没有太大问题了。那么写呢？可以写入一段命令，让小猪表演一个打滚吗？显然不能啊，否则按照埃隆·马斯克激进的做法，没有理由不给我们看的。其实这个一点也不奇怪，就像我刚才标出来的关键词一样，闭环控制，指的是信号从大脑中提取出来，反映在外部世界上，然后跟外部世界发生交互之后呢，再反馈回。大脑的过程，它看似简单，却是所有脑机接口的公司都想要达成，但在现阶段连个下手的地方都找不到的目标。为什么呢？因为大脑的复杂程度远超我们的认知。刚才我已经说了 ，Neuralink 三千零七十二个植入电极已经是目前之最，但我们的大脑神经元有多少个呢？最新的估计数字是八十六亿。而且还是最新的研究啊，我们的智力来源并不是之前所认为的神经元的数量，而是每个神经元之间由突触所纠缠起来的复杂连接。它们有多少呢？有一个非常夸张，但应该也是反映了真实情况的说法：一立方厘米的脑组织里面的连接数量就多得跟银河系里面的恒星一样多。所以啊，我们连读取和记录足够的神经信号都还差得远呢，更不要说去理解它们了。也来举一个例子啊。如今已经在人体和猴子身上试验过的侵入式脑机接口方案，尽管都能使他们掌握用意念来喂饱自己，但是却需要长时间的训练，而且人所需要的训练时间还更长，控制精度还反而更低。这种尴尬正是源于人脑的复杂性的。尽管随着技术的发展，我们能够尽量让植入脑内的电极只接触到负责相应功能的脑区，但脑区的功能就根本不是纯粹和单一的，而是具有多任务性和多样性的。比如，运动皮层常被认为是具有特定功能的脑区，但其实它还广泛参与到其他的任务当中去，这是多任务性。而且，参与到其他任务的深入程度和复杂程度，在不同的个体当中呢，表现均不相同，甚至是。迥异的，这是多样性。显然，人脑比猴脑的多任务性和多样性都多了去了，所以脑机接口的读取效果自然还不如猴子了。然后我们再来说说闭环控制里面的闭的部分，也就是将外部世界的信号写进大脑，它需要怎么做呢？需要将外部信号准确的编码成神经信号，再由神经信号转变为我们的意识。所以在编之前，你得需要知道码到底是什么吧？比如摸到柔软的皮肤给你愉悦的感觉的码是什么呢？我们并不知道，在把神经信号对应到意识之前，你得要知道意识是什么吧？我们也不知道。既然都不知道，那还要怎么玩呢？纵然埃隆·马斯克光芒四射，但技术的发展始终是建立在科学发现之上的，这一点他也无法改变。所以回到现实，我们暂时不要去考虑什么意识下载、记忆操纵和数字永生，就说说 Neuralink 还有其他一些脑机接口，在可见的未来能够真正实现些什么吧。
。个人认为啊，他们至少可以为残疾人士带来福音，帮助他们更好的康复和更好的实现部分运动功能的替代。可以帮助神经系统受损的人，比如癫痫患者和阿尔兹海默症患者，在发作前提出预警并适当干预；可以帮助失眠患者解决睡眠障碍；可以帮助患有学习障碍的人集中注意力；可以帮助需要执行特殊任务的人获取强化的记忆力和学习力等等。其实已经很了不起了，对不对？有些时候呢，只是我们自己太贪心了而已。我是火箭叔，关于脑机接口还有它未来的应用展望，你有什么样的看法？先关注我，然后留言来参与讨论吧。